Hvordan er det, at se risel ud? Mænd med store heste. Og baby er lavet af silikone. Er det kunst? I dag i verden, jeg føler glad, skal vi være smagsdommere på netop kunst. Mit navn er Adam, og jeg er svært, så velkommen til. I dag får jeg besøg af tre personer, som skal hjælpe med at anmelde kunst. Den ene er Rasmus, Mark og Helene. Det skal nemlig anmelde udstillingen Human Animal, som de har været inde at se. Bagefter skal David ud og lave kunst på kroppen. Han skal nemlig have lavet en tatovering. For det er nemlig kunst. Bare på kroppen, ifølge David i hvert fald. Maria Kvitser, hun skal møde Andrew Hughes, som er Danmarks mest kulturelle vært. Hør, hvad de har at sige lidt senere. Og til sidste programmet kommer Thomas Nivotny med en vejrudsigt. Så hop med på kunstkarusellen, for nu ruller vi. Og så vil jeg gerne sige velkommen til Rasmus, Helene og Mark. Og I er jo her i dag, fordi I er kunstinteresserede og øh, skal faktisk anmelde et stykke kunst. Men skal vi ikke lige øh, se, hvad I egentlig ved om kunst her? Kunst. Det, er et, øh, det kan være et produkt, hvor I, at et publikum kan afspejle sig. God kunst for mig, det er et kunst, hvor man kan røre, føle og røre ved. Man kan få ind med andre sanser end bare lige synsansen. Øh, altså, jeg synes, det er fedt sådan at bruge flere timer på at finde ud af, hvad det virkelig er. Så jeg tror, abstrakt kunst. Kan jeg bedst lide. For eksempel kunne det være lydkun, en lydkollage, eller det kunne være en skulptur. Jeg har været ude til en udstilling sammen i Nikolaj Kirke. Havde I nogle forventninger, inden I kom ind og så den udstilling? Nej, jeg tror bare, jeg generelt var åben for ny input. Og så var jeg jo, jeg jo fået ikke nyt om, at der var noget lyd, så det var jo bare okay. Jeg havde øh, forventet, at jeg ville øh, få et øh, indtryk, nogle indtryk, og at øh, der var en, der havde noget på hjertet, kan man sige, øh, til mig. Uh. Vi tog mere ud på den udstilling, og lad os lige se, hvad I var inde se. Øh, det kommer her. Ja. Mark, nu sagde du før, at du havde en god oplevelse derinde. Kan du fortælle, hvad du oplevede derinde? Ja, jeg oplevede, at der var både noget visuelt og noget, man kunne røre ved. Og så var der jo lyd på alle, alle kunstdelene. Så... Men det, der generelt er med sådan nogle mm. ting, det er, at noget af det, det er lyd, og noget af det, det er visuel tekst. Og hvis man kun kan høre det, og ikke har mulighed for at få lidt det op, der står på de små sædler, så tror jeg, 
eller så vil jeg ikke få så meget ud af det, tror jeg. Helene, der er jo langt fra abstrakt kunst, som du godt kan lide til det, vi var inde at se, eller som I har været inde at se. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var lidt skræmmende med de der lydfyr og de der og mennesker, man, man så, der opførte sig som krise der. Jeg ved ikke, om det skulle betyde noget, men jeg synes, det lød sig for at stå på den måde, at man godt kan lære noget at dyr og omvendt. Rasmus, du har tidligere sagt, at du godt kan lide at afspejle dig selv i kunst. Kan du afspejle dig i, i grise og sit ikonebevier? Nej, nej, faktisk bestemt ikke. Det, det kan jeg ikke. Det er simpelthen ikke øh, konkret nok til mig. Og, og det, det, det rører mig ligesom ikke et eller andet sted. Det, det, jeg, jeg, jeg tager det ikke ind på samme måde, som, som hvis det var noget, jeg kunne afspejle mig med. Øh, var den for provokerende? Ja, der, der var sådan en, øhm, en, en kvindelig muslim, der sagde som en gris, og gjorde ligesom en gris, øh, for eksempel. Og øh, yes, jeg tænkte lige med, at muslimer, øh, mange i hvert fald ikke spiser svinekød, så tænkte jeg, at det må være lidt provokerende for dem at, 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 at se det et eller andet sted. Og måske har man lidt glemt at tage øh, deres parti på en eller anden måde, eller, eller hvad hedder det, i hvert fald ændre på formen, sådan så at, at det bliver vist på en anden måde. Det, det, det kunne jeg nok godt have tænkt mig. Men Rasmus, den her muslimske kvinde, hun, hun gør det her i virkeligheden. Er det så ikke okay? Stadigvæk så synes jeg, det er ja, absurd at tage et tema som, som dyr øh, og mennesker, der prøver at agere ens. Det synes jeg altså. Uh, Marga og Elena synes, at det var en provokerende udstilling med en kvinde, der så sagde rislød. Man holder jo så mange sjove so- konkurrenter i alt muligt, og så er det der også tankevækkende, at vi stadigvæk kan lære noget af dyrene, den måde de agerer på, og hvad det kan føre til en ny måde at tænke på, så er det Bare endnu sjovere. Æh, der var jo også nogle andre dyr med udstillingen. Ja, der var de der heste og de der fem og de der leder. Hvad, hvad synes du om den video? Jamen igen, det manglede historien, men øh, det er da et interessant, øh, et interessant tanke, at man kan at der er nogen, der har fundet ud af, at man kan bruge den mod hestene har reageret på til at overføre det på mennesker og sige, vi kan måske lære noget her. Se, det er en tanke, jeg synes, der er sjovt at arbejde videre med. Men samtidig så synes jeg faktisk, at det er en provokerende tanke. Ja. Og det er jo ikke sådan noget med, at jeg, bliver, jeg rejser, står op hver morgen og bliver sur som det første år, at øh, hun har provokeret på den måde, men jeg, jeg, synes, øh, jeg, jeg synes, at det er absurd at, at have sådan nogle eksperimenter og tanker. At mennesker kan, kan lære noget om dyr, det bruger jeg mig faktisk ikke så meget om et eller andet sted. Uh, Helene, kan den her udstilling Human Animal anbefales? Altså, den rammer ikke så bredt, men til nogen synes jeg er godt den går. Det var ikke en udstilling, jeg selv ville gå ind og se, men ja, til nogen, til nogen, der interesserer sig for, inden for noget specielt, kan det godt anbefales. Hvad med dig, Mark? Du er jo nødt til at synes, var det en udstilling for dig? Det var en udstilling for mig, men den var, jeg synes, og den gav, gav og det er et godt element med, at der var lyd i, men det er ikke nok ikke en, jeg vil gå ind og se igen, fordi jeg synes ikke, den sagde så meget, talte så meget til mig. Øh, Rasmus, kan du anbefale den? Jeg har kunnet lære øh, noget ud fra den specielle oplevelse, det var, 
og jeg synes også, at jeg har lært noget omkring, øh, vil jeg så godt indrømme alligevel, heste og virksomhedsdrivelse. Øh, men lad, lad os nu ikke snakke mere om det. Men, øh, men hvad hedder det? Jeg, jeg synes, det er lidt ligesom at tage en tur på Christiania frem for en tur på strøget. For, for ligesom at få en anden og speciel oplevelse. Øh, det var alligevel meget rart. Og, og det synes jeg, at her, den her udstilling også er et godt eksempel på. Øh, hvis I hver især skulle sætte et ord på udstillingen, øh, hvad ville dit ord så være mig? Den der interaktive måde, hvor man lige det går med drager tilskueren med ind i det, den var speciel for mig. Hvad med dig, Helene? Jeg tror, det vil være vist mere bizarrt. Fordi jeg synes, det var bizarrt stillet op og udstillet. Hvad vil dit ord være? Det vil nok være dyrisk. Forklar lige, hvad var. Jamen, det er jo den her sammenligning, hun gør mellem dyr og menneskers øh, menneskers gøremål, kan man sige. Ja. Så kan jeg se jer, spændsomt her forklaret det er, at human animal er bizarre, dyrisk og interaktiv. Og nu til en anden form for kunst. En gang imellem må man jo lyde for skønheden. David er taget ud for at få lavet en tatovering. Folken siger, at vi går opmærksom på, at det, I ser nu, kan virke ret voldsomt. Så de af jer, der ikke kan tåle, bør venlig slukke på grænet nu, eller holde fast i jeres mødre, eller hvad I nu har i nærheden af. Når der kommer en vareulv ud gennem skulderen, en blå vareulv med sådan gule øjne. Det er en tegning, som jeg bare har valgt, jeg gerne vil have. Fordi jeg synes, det ser pænt ud. Det er jo ligesom nogle mænd, der godt kan lide at gå rundt i dametøj, fordi de synes, det er pænt. Altså, man skal helst få tatoveret det, man selv synes er smukt. Ellers giver det jo ingen mening at blive tatoveret. Jeg har set en mand få tatoveret en cupcake på ballerne. Jeg har set en mand blive en stor og ordentlig tyk en få tatoveret stik bacon på ballen. Jeg tænkte, hvorfor pokker tog man ikke bare et rivejern, rev et stykke hud af og stikte på panden og så syede det fast igen. Her kan man ned og mene tale om stik bacon. Ja, det er jo lige den der del der, mm. hvor man har lidt øh, øh, tynd hoved. Det er kun resultatet, jeg tænker på, der får mig til at holde ud. Ja, det er præcis. Må jeg sige? Det kan jeg lide. Ja, jeg er rigtig glad for den. Synes I, at er en kunst? Jeg vil kun lige tænke, om det er at gå med smykker. Jeg ved ikke, om det er mere kunst end det. Men det er jo en form for at tage smykke på. Udover, at man kan vel ikke bare kan pille tatoveringen af, når man synes det. Rasmus og Alina, synes I, at er en kunst? De kan være meget flotte, jeg synes. Øh, de enkle ting kan være rigtig fine, men når det bliver for store, så prøver jeg mig ikke så meget om den. Hvem der er også? Jamen for mig der er tatovering og bestemt kunst, øh, og øh, som også jeg har sagt før, så handler det jo om, øh, hvem der praktiserer det, og hvad han synes og mener om kunst. Øh, for det er jo selvfølgelig kunst for sådan en som, som David, hvis man, hvis man spurgte ham, ikke? fordi det er en del af ham at få den øh, tatovering. Og, og man kan også fortælle en historie med, med, på baggrund af den identitet, man har. 
Og det kan jeg jo rigtig godt lide ved tatoveringer. Er der stor forskel på at gå ind til en tatover, og så blade en bog og sige, det billede vil jeg have, og så har jeg et billede forberedt hjemmefra? Overhovedet ikke. Det er jo, det, det er jo derfor, at, at kunst er sådan en speciel genre, som det er. Altså, man kan jo helt selv bestemme, og det er jo op til en selv. Og man kan som almindeligt menneske, øh, helt almindelig individ, sætte fokus på nogle ting øh, omkring følelser og holdninger med hensyn til tatoveringer. Altså, jeg synes, det kan gøre en forskel. Det er det med at sidde og plade i et hæfte også. Fordi når du har det med hjemmefra, så har du tænkt over ting der. Har du måske ikke altid, når du går ned bare og plader i et hæfte? Hvis man bare slår op i en bog, så er det noget mere almen. Alle har, kan jo få sådan en, men alle kan jo ikke få lige præcis din tegning. Det er jo noget unikt, og det er derfor, jeg tror, at folk vil have en tatovering. Så er der forskel på en tatovering med et hjerte, hvor der står mor, og så en anden der er mere abstrakt, som man selv har tegnet. Jeg tror ikke, man kan vælge på den måde. Jeg tror bare, for nogen der kan det jo betyde noget andet at få noget på gro- eller få en tegning på kroppen, som man selv har lavet. Og nogen, der er det fint nok at gå ned og få lavet det hjerte, hvor der står mor på. For på. Og så må mor da også blive glad. Er der nogen af jer selv, der har tænker, eller overvejet det? Nej, altså. Jeg har ikke nogen, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at få nogen overhovedet. Har du overvejet en tatovering? Jeg skal have en uh, tatovering, og uh, jeg har selv lavet den også, skal ja. jeg sige. Men det bliver nok en gang i det nye år. Uh, Men... Kan man sige, at jeg får den lavet? Altså, jeg er rimelig kylling med hensyn til det der med nål, og af, af, det gør ondt, og mm. hvad med mine feminine sider, og alt sådan noget. Det, det skal jeg tænke virkelig godt igennem, inden jeg kaster mig ud i det. Men, men det betyder meget for mig at få den lavet. Det, det er der ingen tvivl om. Vil du fortælle, hvad det skal være, og hvor den skal sidde hen? Jamen, jeg vil godt øh, fortælle, at øh, det skal være en, øh, ja, sådan en, en smiley, der skal sidde på skulderen. Og så skal der være sådan et banner op øverst og nederst af den her smiley. Og så op øverst, så skal der stå give out, som betyder give ud. Og så nedunder skal der stå never give up, som betyder give aldrig op. Det, den glæder mig til at få lavet. Så udefra, at vi har set videoklip og snakket om tatoveret, kan vi så komme frem til den konklusion, at det alt i princippet kan være kunst? Ja, det synes jeg. Det må jo være op til beskueren selv at bedømme, om det er kunst eller for alt er jo kun på en måde. Har I nogen? Ja, det, jeg synes, alt er kun, men det er op til dem. Det er også lidt op til dem, der ser og bedømmer det. Jeg kunne ikke være mere enig. Så Rasmus, Helene og Mark, tusind tak, fordi I ville komme her og dele ud af skønsinteresser og anmelde Human Animal. Udstilling. Selv tak. Det har været spændende. Det har været en stor fornøjelse. Det var hyggeligt, at vi må komme. Og nu så vi jo her og anmelder kunst. Og lige præcis det med at anmelde kunst, det har Maria Kvitt har været ude og undersøge noget om. Hun har lige været på besøg hos deres mest kulturelle vært, Andrian Hughes. Prøv at se med her. Jeg har glædet mig meget til at komme ud i DR-byen i dag. Jeg skal nemlig møde Danmarks mest kendte tv-vært, når det kommer til kunst og kultur. Han hedder Adrian Hult. I de sidste 8 år har han været vært på smagsdommerne og kunstkvissen. Jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan det er at anmelde kunst. 
Og så er jeg også en lille smule nervøs. Sådan, mand. Jeg skal nemlig også anmeldes. Fortæl mig, ja. Maria, hvad, hvad har du planlagt for mig? Jamen, det er sådan så, at øh, jeg vil stille dig nogle spørgsmål inden for øh, kunst og det med at anmelde. Okay. Og øh, til allersidst, så vil jeg læse et af mine egne digte op for dig. Okay. Som jeg selv har skrevet. Ja. Og så vil jeg bede dig om bagefter, at det anmelder det. Ja. Er kameraerne klar? Ja. Det var godt. Godt så. Hvad skal der til for at være en god anmelder? Øh, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså primært så skal man jo være meget åben, vil jeg sige. Man skal jo for eksempel et teaterstykke, eller en bog, eller en kunstudsendelse. Man skal forsøge at gå ind i det, åbne sig op, og øhm, lade være med at tage udgangspunkt i sine egne fordomme, men mere sådan kigge på, okay, hvad har den her kunstner at sige mig? Øh, bliver jeg så ramt af det? Forstår jeg det? Øh, kommer det ind i mig på nogen måde? Er der noget kunst, der er sværere at anmelde end andet? Ja, jeg, jeg kan godt lide sådan græske søjler og, og, og diskoskaster og sådan noget. Ikke? Så jeg er sådan meget klassisk orienteret. Hvis jeg så kommer ind og ser noget, som er sådan helt vildt moderne, som ligner noget, der er sådan vælt ud af et skab, og som jeg ikke forstår, det kan være svært for mig at anmelde, fordi jeg, der, har jeg, der skal jeg ligesom over min egen barriere for at komme til det. Ja, det er klart. Tror du, det er sværere at anmelde noget, hvis man sidder lige over for kunstneren? Ja, det kan jeg forsikre dig for, det er. Nu har du jo advaret mig om, at du vil tage et digt frem, eller et eller andet, og læse op for mig. Ikke? Ja. Og det er da helt klart meget, meget vanskeligt at sidde over for kunstneren selv og sige sin mening, end det er at, at sige den et eller andet, andet sted i fjernsyn, eller når man tror, at kunstneren er langt væk. Nu så, så vil jeg så begynde at læse lidt op af øhm, det digt, jeg har skrevet. Okay. Skriver du mange digte? Mm, det her det er den f- første digt, jeg så set har haft skrevet. Okay, jeg lytter. Okay. Det er en dejlig varm dag, og der er sol på min vej. Mens jeg går en tur i det fri, går jeg ind i den grønne skov, fordi her kan jeg høre skovens melodi, dens toner. Kan jeg lide lyden af kræne, der knirker, og fuglene piper, den glide vind i træernes kroner. Sangen gør mig glad. Jeg mærker, at jeg er frisk. Endelig har jeg gjort et fund. Det er så skønt at være i denne stund. Tak. Velkommen. Det synes jeg er et meget rørende digt. Altså, øh, du viser en, øh, en særlig evne. Tusind tak. Altså, Maria, som du kan se, så bliver jeg rørt. Ja, det kan digt, jeg godt ikke? se. Og øh, det havde jeg ikke lige regnet med, at jeg skulle blive. Så derfor har jeg ikke taget Kleenex med. <laughs> til, til det her interview. Så øh, nu vil jeg så sige til dit talkshow, at jeg vil godt lige have en pause, hvor jeg finder en Kleenex et eller andet sted i det her byen. Det er okay. Bare for at og så videre. Ja, det er helt okay. Øh, det er helt okay. Jeg kommer lige straks tilbage. Yep. Undskyld mig. Det er helt okay. Jeg synes, du skal fortsætte med at dække det, Maria. Jamen, jeg synes, det vil jeg gøre. Det synes jeg, der er en stærk stemme, du der præsenterer os for. Nu havde jeg også advaret dig til at starte med. Ja, du havde advaret mig om, at du ville komme med det. digt. Jeg kunne jo ikke vide, at det var godt. <laughs> Nej, det er klart. Må jeg spørge om, hvorfor blev du rørt over det digt, jeg læste op? Og oh. Ja, hvorfor gjorde jeg det? Uh. Altså, det er fordi, øh, jeg er en af de rigeste mennesker i Danmark. 
Det er jeg. Altså, der er mig og Mads McKinney Møller, og så er der 10.000 andre, som har kolossalt mange penge og lever et liv i overhalingsbanen. Og derfor lever jeg et liv med overskudsproblemer, kan man sige. Altså, der er intet problem, jeg ikke vil kunne løse med en tjek. Og, øh, og derfor synes jeg, at det er ret fantastisk at, øh, at få sådan en digt, som går en tur ind i skoven og viser mig lykken, som ikke koster en kleine. Altså, hvis man har det i sig, kan man åbenbart gå ud i skoven og mærke, at man er til. Det synes jeg er stort. Er der noget, jeg kan tage, tage videre med? Altså, arbejde videre på? Ja, altså, der er jo det der, du skal jo beslutte dig for en form, vil jeg sige. Ja. Øhm, altså, på fri og fordi og melodi, der rimer du. Men du rimer jo ikke på... Jo, så rimer du igen på fund og stund. Ja. Men det er de eneste steder, og derfor... Øh, det er jo ikke konsekvent. Nej, jeg synes det er klart. Jo, jeg synes, du skal være konsekvent. Omvendt vil jeg sige, altså... Man må ikke lade sig mørbanke så meget af, af krav til en bestemt fremtoning, at man ikke siger, hvad man har på hjerte. Ja. Altså, hvis du er digter, så er det vigtigste for dig, det er at sige, hvad du har på hjerte. Ja, det er klart. Så må vi andre sådan tage stilling til, om vi hører, hvad du har på hjerte, og om det interesserer os, hvad du har på hjerte. Ja. Jeg vil sige, at det her interesserer mig. Okay. Og, og hvis, der var, hvis der var 28 til i den ja. her kaliber, så mener jeg faktisk, at du har en digtsamling. Ja, tak. Og tak fordi, at jeg m- måtte stille dig de her spørgsmål. Og ja, det var også rart at hilse på dig. <laughs> I lige måde, Maria. Jamen, ved du hvad, så vil jeg gå videre i tak af øh, teksten. Tusind tak for det, Maria. I lige det, måde. Det er dejligt at møde dig, og tak for digtet. I lige måde. Måske er konklusionen bare, at kunst er kunst. Så længe der er mindst en, der kan lide det. Det var alt, hvad vi havde at bringe her for værende fødglade. Tak fordi I så med. Nu skal vi til en med Thomas Nivotny. Hvad har kunst med sne at gøre? Kunst er rigtig mange ting. Sneen kan man også bruge til mange ting. Man kan lave sneboldkampe. Man kan bygge en snemand. Man kan komme sne ned af, af folks rykke, og så får de en kold skulder. Det er koldt, det er det jo. Og der er faldet sne. Det er også rigtigt. Men er det også godt kælkevejr? Det vil jeg afprøve nu. Med den her sort sæk. Jeg vil prøve at gå op på kælkebakken her, og så vil jeg prøve at kælke ned af bakken. Og hvis jeg kan komme ned uden problemer, så er det kælkevejr. Og så kan børnene godt blive sluppet løs med deres kælke, og så bare ud i søndermarken. Der, der skal jeg også hilse sige, der er rigtig meget sne. Nu er ikke så meget snak. Nu vil jeg gå op på bakken. Og der er ikke noget snyd. Der er ikke noget snyd. Så prøver vi. Jeg vil så sige, at det er 100% kælkevejr. Sne på min rode. Søs finger. Tak herfra. Hej.